下。周若雨，嗯，把帘子放下。是。陈告退。来呃，胭脂看了高公公的那个碎纸片之后，确实信了，而且很生气。生气？嗯。他截住了那么重要的一个大情报，又可以去邱子良面前邀功，他有什么好生气的？嗯。恩什么恩啊？十万火急的，发什么呆呀、啊？嗯。胭脂真的很奇怪，他好像真的不想陛下有事。陛下，裘大人担心陛下腿伤，特地让奴才送药来。啊，高公公，陛下已经歇息了。所以，邱子良会在宁河国无入城时动手。嗯，他要所有人看宁河郡主如何死回家。我们要另想办法了。你去一趟岐山，去看看那帮死士的武功如何，是否可信，姿势体大。我们每一步都不能错。嗯。陛下，我有话要说。说
如果那第三人是宁河郡主的话，居心叵测，陛下您还救不救？你以后说悄悄话，声音能不能小点啊？我，您还救吗？果然是司令之婚。什么？没什么。那您还救吗？救。即便是惹怒裘子良，换安王登基也救。想换掉朕不难，但想指定安王继位，割地藩王也不是吃白饭的。嗯，陛下，那是什么意思啊？朕已经写了十二份诏书，派韩定给十二位节度使，朕若死了，他们就会扶植新的皇子继位。那样岂不是天下会大乱？所以。裘子良现在不敢轻举妄动，他现在所谓的兵权，就只是在恒安城内耀武扬威，到了外面就是白纸一张。嗯，明白了。幻权来自于皇权，皇权若崩塌了，幻权也就死了。陛下怎么了？我说错话了。这句话，很多年前，朕的老师也说过。老师，陛下的老师是谁啊？是一个白皮无瑕的人。哦，说。诚若于世亲。刚刚那段话要写吗？<笑>你知道“滚”字怎么写吗？小的知错了。滚呐、啊！<笑>这又是怎么了？这是。哎。